konstruksi saat bendungan itu dibangun. Jadi saya mengingat lagi bagaimana saat uh, awal bendungan itu dibangun. So he tries to go back to the, the time and the beginning when the dam was built. Jadi bendungan dibangun dulu uh, tujuannya untuk kesejahteraan petani. Dan ternyata sekarang hasilnya seperti ini, tidak ada uh, petani sudah kehilangan semuanya. The first aim of building the dam was actually to to give fortune to the farmers. But what happens is actually that they turn out to be very worn out. Nah, kemudian yang di lukisan ini saya membuat metafora masa depan anak-anak sudah tak. Yeah, with these paintings, he he makes a metaphor of cracking faces and it symbolizes the their future. Kemudian yang di sana nanti uh, ada apa data-data tentang uh, proses pembangunan bendungan itu dan juga ada data tentang uh, klip ekoran tentang uh, pameran saya juga sewaktu uh, tahun 94 itu. So the quarry you will find some uh, information about uh, when the dam was built and also about uh, when Moyola had his exhibition about the steam and what were the reactions on the exhibition. Dan juga ada foto bagaimana kita sekarang melakukan kegiatan layak life skill dengan anak-anak itu. There are some photo documentations of his uh, activities with the children in that uh, area. Kemudian juga ada nanti lukisan kaca yang dibuat oleh petani uh, lokal. Mereka cerita tentang uh, proses uh, pembangunan bendungan. And there are some glass paintings by uh, the local people. Um, who we'll tell about the developments in that area? Kemudian, uh, kenapa saya menilai materi-materi seperti ini? Jadi menggunakan apa? Uh, apa ini? Jelas, apa jelas reaksi ya? Jadi mengapa saya menggunakan materi? Oh ya, mau saya explain why it's using the glass? This is kind of materials. Ya, jadi. Ada dari Min Video waktu saya menyiapkan pameran di sini coba ada diskusi supaya tidak menggunakan coba mencari video-video simbol-simbol petani yang tidak harus cangkul tidak harus apa sapir gitu. Ya, yeah, uh, through discussion with Min Video, we came up with this idea of trying to represent uh, farmers on a different way. Because before his former exhibitions, he always brought in, uh, for example, the farmers. Uh, dan ini uh, materi ini uh, hampir tiga minggu yang lalu saya sering ke dokter gitu ya karena saya sedang <laughs> Ini juga, nah saya baru mendapatkan ide-ide tentang ini menggunakan materi ini. Juga kemudian saya kemudian mencari materi-materi yang uh, kembali uh, menggunakan instalasi yang bermaterial gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan materi, saya mendapat uh, cycle tentang ruangan ini. Sehingga uh, saya menggunakan instalasi bermaterial. Um, ya, ini kasih.